ஹலோ கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ எஸ் தமிழில் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க இனி பற்றினா எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா ஓலெக்ஸ் குயிக்கர் ஃபேஸ்புக் மார்க்கெட் பேஸ் யூடியூப் இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் உங்களோட செகண்ட் ஹேண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது உங்களோட ஓல்ட் ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் விற்கணும்னா இப்போதைக்கு அது எஃபெக்டிவாக இருக்கா இல்லையா இதை பற்றி நீங்கள் பேச போகிறேன் ஸோ வாங்க கைஸ் வீடியோவில் போகலாம் ஸோ எஸ் கைஸ் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முன்னாடி ஒரு சாரி கேட்டுக்கிறேன் ஆஃபீஸாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸஸ் ரொம்ப சின்ன சத்தம் வரும் ஆஃபீஸாக கூலர் ஓடுது அண்ட் டோரும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஓப்பனாக இருக்குது அப்படின்றதால எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பேர் பண்ணிக்கோங்க ஐம் வெரி சாரி ஃபார் இட் ஓகேங்களா ஸோ எஸ் வீடியோவில் போகலாம் கைஸ் ஸோ வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நான் பேச போகிறது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி சில பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பற்றி தான் பேச போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் ப்ராடக்ட் விற்கிறீங்கன்னா இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னல் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்றும் இருக்குது ஆஃபியஸாக உங்களோட நைபர்ஸ் கொலீக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் உங்களோட வந்து என்ன சொல்கிற ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பழைய ப்ராடக்ட் விற்றுடலாம் மோஸ்ட்லி நான் ஒன்றா பழைய ரொம்ப பழசான ப்ராடக்ட்லாம் நீங்கள் தொக்கி குப்பையில் தான் போடுவீங்க டிஸ்கார்ட் பண்ணுவீங்க சிலவங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி வைப்பீங்க இந்த மாதிரி நான் இந்த பிரச்சனை இந்த ஃபோன் வச்சுருக்கேன் மச்சா என்ன இந்த லேப்டாப் வச்சுருக்கேன் நான் விற்கலாம் நினைக்கிறேன் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக சொல்ல சொல்லு மச்சி வாங்கிக்கோடா அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணால் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பாஸ் ஆன் பண்ணுவாங்க சர்க்கிளில் நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து விற்கப்படும் ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடும் இருக்குது அப்போ அதையும் தாண்டி இப்போ ரீசெண்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் முன்னாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இந்த மாதிரி சில பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க லைக் ஓலக்ஸ் குயிக்கர் அப்புறம் மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக கொண்டு வந்திருக்க பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் மார்க்கெட் பேஸ் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா செல் பண்ணக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம் இருந்துச்சு இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில வெப்சைட்ஸும் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட்ஸை செல்லும் பண்ணலாம் பையும் பண்ணிக்கலாம் சில சில வெப்சைட்ஸ் வரும் செல்லிங் மட்டும் பண்ணுது சில வெப்சைட்ஸ் வந்து பை மட்டும் பண்ணுது இப்போ சில இப்போ ஐ திங்க் ஒரு என்ன வெப்சைட்னு தெரில அந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சீப்பான வேலைக்கு நீங்கள் விற்றுடலாம் ஸோ செல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது இன்னொரு வெப்சைட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜோன் ஆஃப் டீல்ஸ் ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்டு ரீஃபர்ஷ் ப்ராடக்ட்ஸில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் லேப்டாப்பாக இருக்கட்டும் கேமராவாக இருக்கட்டும் ஃபோன்ஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம் நானும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேப்டாப் எடுத்திருக்கேன் அது மூலமாக ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சில வெப்சைட்ஸும் இப்போ வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸில் வந்து சரிங்களா ஸோ இந்த வெப்சைட்ஸ் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவாக இருந்தது பேக் தென் நான் சொல்கிறது பார்த்திங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் முன்னாடியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருந்தது பட் இப்போ எஃபெக்டிவாக இருக்கா அப்படின்ற பற்றி நான் பேசுகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணாங்க கைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எனக்கு எப்போ ஓலஸ் ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னு ப்ராப்பராக ஞாபகம் இல்லை பட் இருந்தாலுமே ஒரு நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோன் எடுத்தேன் ரெண்டு ஃபோன்ஸ் எடுத்தேன் என்ன ஃபோன்னா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ நோக்கியா நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ செங்கிள் ஃபோன் சொல்லுவாங்களே எலீட் அப்போ இருக்கிற எலீட் ஃபோன் அது அந்த ஃபோன்ஸ் வந்து ரெண்டு ஃபோன் எடுத்தேன் உனக்கு எப்போ ஓப்பன் எனக்கு செகண்ட் ஹேண்ட் ஃபோன்னா ஒரு செகண்டரி டிவைஸ் மாதிரி தான் எடுத்தேன் ரெண்டு ஃபோன் எடுத்தேன் ஒன் அவருக்கு ஒன் எனக்கு அவருக்கு கொடுத்த ஃபோன் வந்து ஐநூறுபா எனக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட ஃபோன் வந்து முந்நூறுபாய்க்கு நான் எடுத்தேன் அந்த ஃபோனை பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் வந்து அதை யூஸ் பண்ணவே இல்லை கடைசியில் இறந்தும் போயிட்டார் டூ தௌசண்ட் நைனில் இருந்துட்டார் நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டே செவன்லேயும் அந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸ் எடுத்தேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு யூஸே பண்ணலை அப்படியே கலந்தது டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரும்போது சரி ஓகே இந்த ஃபோன்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணால் விக்ரான் டிசைட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா ஓலெக்ஸில் ஆட் போட்டேன் கைஸ் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு போட்டேன்னா முந்நூறுபாய் ஃபோனை வந்து ஐநூறுரூபாக்கும் ஐநூறுரூபா ஃபோனும் ஏழு ரூபாய்க்கு போட்டேன் சும்மா போட்டு பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டேன் அண்ட் லக்கிலி வித்தின் லைக் ஒரு டூ டேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணார் ஒரு சில ஒரு பையர் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ந
ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு வந்து பணம் வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்து ஜாப்பே இல்லை ஜாப்லேயே இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இல்லை ஸோ அப்படின்றது தான் அவங்களுக்கு வந்து காசே கிடையாது அப்படின்றதால ரொம்பவே மோசமான நெகோஷியேஷன்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இல்லவே இல்லை நான் பார்த்தீங்கன்னா பல ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆ யூஸ் விற்கணும் ட்ரை பண்ணி ஃபெயிலியரில் தான் போச்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் விற்கவே முடியல ரெஸ்பான்சஸ் ப்ராப்பராக இல்லை ரெஸ்பான்சஸ் வந்தாலுமே ரொம்ப மோசமான நெகோஷியேஷன்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ ரொம்ப 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 மோசமான நெகோஷியேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என் கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இப்போ கொஞ்ச நாள் முடிக்கூட நான் செல் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் ஒரு மானிட்டர் ஒரு சிஸ்டம் மானிட்டர் அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்சிடி மானிட்டர் நான் அந்த மானிட்டர் வித்தேன் இல்லை மூவாயிரத்தி ஐநூறுபா அந்த அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு எல்சிடி மானிட்டர் எடுத்துருந்தேன் அது ஒரு டென் இயர்ஸ் ஓல்ட் தான் சாம்சங்கோட எல்சிடி மானிட்டர் எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா அது லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு அந்த மானிட்டர் நான் வந்து பிராண்டாக எடுத்தேன் அப்போது வாங்கி ஒரு ரெண்டு வருஷம் தான் யூஸ் பண்ணேன் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு லேப்டாப் வாங்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் லேப்டாப் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபோம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அந்த லேப்டாப் எடுத்துன்னு நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் புதுசாக ஹெச்பி லேப்டாப்ஸ் எடுத்துகிட்டேன் ரெண்டு ஹெச்பி லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு நல்லா அதுக்கப்புறம் லேப்டாப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு நான் மானிட்டரே யூஸ் பண்ணலை ஸோ மானிட்டர் அப்படி தான் கிடக்குது சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த மானிட்டர் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சரின்னு சொல்லிட்டு ஓலக்ஸில் போட்டேன் எவ்வளோ ரூபாய் போட்டேன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு போட்டேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சார் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் அந்த லேப் அந்த அந்த மானிட்டர்ஸை போட்டேன் விற்கலாம் சொல்லிட்டு எவ்வளோ கது கேட்டாங்க அப்படின்னா நெகோஷியேஷன்ஸில் ஐநூறுரூபா முந்நூறுரூபா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் விற்கிறியா இவ்வளோ மோசமான ஒரு நெகோஷியேஷன்ஸ் நடக்குது கைஸ் அதோட ஒரிஜினல் வேலை வந்து லெவன் தௌசண்ட் ஓகே அது ஒரிஜினல் லெவன் தௌசண்ட் இப்போ அதுக்கான வாரண்டி கிடையாது ரைட்டு பட் ஆனால் அந்த கண்டிஷன் வந்து நல்லா இருக்குது குட் கண்டிஷன் அப்படி இருக்கும்போது எந்தெஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்சுவலாக நான் தௌ ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டிருக்கோம் அப்போ தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் விற்றா கூட அது லாபம் பட் நான் போட்டிருக்கதே ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் அதுவே கம்மி அதுக்கே நெகோஷியேஷன்ஸ் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் கம்மியாக ஐநூறுரூபா நானூறுரூபா அப்படி தான் கேட்குறாங்க ரேட்ஸ் ஸோ ஒருத்தர் இது நீங்கள் கைலங்கடையில் போட்டால் கூட உங்களுக்கு ஐநூறுபா ஈஸியாக வந்துடும் நானூறுபா ஐநூறுபா ஈஸியாக வாங்கிட்டு போயிடும் பட் ஆனால் வந்து நெகோஷியேஷன்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வந்து ஒரு நானூறுபா ஐநூறுரூபா இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் பற்றினா கேட்குறாங்களே கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அந்த பிரிண்டர் விற்றனே ஒரு பிரிண்டர் நான் வந்து விற்க ட்ரை பண்ணேன் கடைசியில் அது கைலங்கடையில் தீக்கி போட்டேன் அந்த பிரிண்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேனர் இருக்கும் காப்பி இருக்கும் பிரிண்ட் எடுக்கும் எல்லாமே இருக்கும் பிரிண்ட் ஒர்க் ஆகலை காப்பியும் ஒர்க் ஆகலை பட் ஸ்கேனிங் ஒர்க் ஆகுது ஒர்க் ஆச்சு அந்த பிரிண்டர் நான் எடுத்த இவ்வளோ வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரரூபா ஹெச்பி பிரிண்டர் நான் எவ்வளோ போட்டேன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டேங்க ஈஸியாக எவ்வளோ தரமா கேட்டாங்க ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கொடுக்குறியா நான் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கேட்குறவங்க ரிப்ளை போட்டேன் வா அவனுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு கொட்டு ப்ளாக் பண்ணிட்டேன் அவனை சமையல் ரொம்ப கேவலமான நெகோஷியேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க கைஸ் நான் கடைசியில் அது வந்து கைனாகட்டில் தீக் போட்டேன் அதுக்கு அந்த அந்த வெயிட் விலையே கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டியோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இங்கே வந்தது அது கூட அது கூட பார்த்திங்கன்னா இல்லை ஐம்பது ரூபாய் கேட்குறான் அந்த ப்ரிண்டர் எனக்கு வந்து ஐம்பது ரூபாய் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிச்சா காசு கூட கேட்குறான் அதுக்கு நான் பார்த்தீங்க வந்து கைனாங்கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ரூபா சம்திங் எயிட்டியோ செவன்ட்டி ருபீஸ் போட்டு நான் எடுத்தேன் குப்பையில் போட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ மோசமான நெகோஷியேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓலக்ஸ்லேயும் கிரிக்கெட்லேயும் ஈவன் மார்க்கெட் பிளேஸில் ஃபேஸ்புக்லேயும் போய் இருக்கட்டும் ஈவன் யூடியூப்ல கூட இருக்கட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மோசமான தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் ஆக்சுவல் தி ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்காமலே பார்த்தீங்கன்னா நெகோஷியேட் வந்து பண்ணுறாங்க நம்ம எவ்வளோ மோசமாக போட்டாலும் அதை விட மோசமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேர் ஆக்சுவலி நெகோஷியேட்டிங் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நான் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக பார்த்தேன் எனக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓலக்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து பாசிட்டிவாக இல்லை அந்தளவுக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக சுத்தமாக இல்லை என்னால் செல் பண்ணவே முடியல இப்போ தான் கஷ்டப்பட்டு போராடி ஒரு விஷயத்த செல் பண்ண ஒரு டிவைஸு இப்போ தான் செல் பண்ணேன் அதுலேயும் ப்ராப்ளம் அதை நம்ம
இதையும் தாண்டி நான் என்ன பண்ணுவேன் சரி சில என்ன பண்ணோம் ப்ரைஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது ப்ரைஸ் ஏன் கேட்குறாங்கன்னே தெரியல ஃபேஸ்புக் மார்க்கெட் பிளேஸில் நீங்கள் போட்டாலே ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோக்கு கீழே ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் எதுக்கு நீ வந்து ப்ரைஸ் கேட்குற வாட் இஸ் அர் ஆஃபர் ப்ரைஸ் கேட்டால் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அதை விட்டுட்டு வாட் இஸ் அ ப்ரைஸ் ஏன்னா ப்ரைஸ் அங்கே போட்டிருக்கு அதை பார்க்க மாட்டேன் சொல்லிட்டு மனசில் நினச்சிக்கிட்டேன் சரி ஓகேடா இதான் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ப்ரைஸை மென்ஷன் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பான்ஸே இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி தான் கைஸ் ஃபேஸ்புக் மார்க்கெட் பிளேஸில் எதுவுமே வந்து ப்ராப்பராக இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த அல்காரதம் ப்ராப்பராக அவங்க பண்ணலையா என்னன்னு தெரியல எனக்கு ஷோராக தெரியல நான் பார்த்த வரைக்கும் பேஸ் ஃபேஸ்புக் மார்க்கெட் பிளேஸில் ஏதாவது பையிங்காக அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பயராக பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பார்க்கும்போது லிஸ்டிங்ஸ் ப்ராப்பர் தான் ப்ராப்பராக தான் இருக்குது ப்ராடக்டோட டீட்டெயில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸிங்லாம் கீழே போட்டு லொக்கேஷன்லாம் போட்டு எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது பட் இவங்கெல்லாம் எப்படி தான் இந்த மாதிரி கேட்குறாங்கன்னு தெரியல இது ஆஸ்கிங்கில் கம்ப்ளீட்லி இன்கம்ப்ளீட் கொஷின்ஸாக தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட கேட்குறாங்க இன்ட்ரெஸ்டடான்னு கேட்குறாங்க இன்ட்ரெஸ்டடுன்னு போட்டால் ரெஸ்பான்ஸ் வர மாட்டேங்குது அவ்வளவுதான் <laughs> அதுலேயும் இந்த டூ தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் எல்லாருமே பார்த்துட மாட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் பார்ப்பாங்க டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் பேர் பார்ப்பாங்க ஆயிரம் பேர் பார்த்தாலுமே அதில் அவங்க இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கணும் இந்த இன்ஸ்டாடாக தான் மட்டும் தான் அந்த ப்ராடக்ட் விற்கப்படும் ஸோ அதான் யூடியூப் யூடியூப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ப்ராப்பராக இல்லை கைஸ் ஷார்ட்ஸ்லேயும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன்னா ஷார்ட்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ராப்பராக ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை ஒரு ஒரு பிஸ்டல் விற்க ட்ரை பண்ணேன் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அது யாருமே ரெஸ்பான்ஸே பண்ணிக்கல ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது அதான் யூடியூபாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து எஃபெக்டிவ்னஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது கைஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக தூக்கி குப்பையில் போட்டுடலாம் அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் யூஸே பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தூக்கி குப்பையிலே நீங்கள் போட்டுடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யாருக்கா ஃப்ரீயாக நீங்கள் விற்றுலாம் ஃப்ரீயாக குத்துடலாம் விற்றுலாம் கூட குத்துடலாம் அப்படி இல்லை மூணாவது ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் வந்து காலையில் கிடைக்கே போட்டுடலாம் நான் ரீசெண்டாக போய் நிறைய ப்ராடக்ட் கேலங்கடில் போட்டு தான் எடுக்கிறேன் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அப்படியாவது கொஞ்சமாக அது நூறு இரநூறு வருது பட் இவங்கக்கிட்ட விற்றா அந்த நூறு இரநூறு கூட வரமாட்டேங்குது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டு இப்போ எந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு இருந்தாங்கன்னா ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்கள் தாராளமாக அதை ஃப்ரீயாக கொடுத்துடலாம் அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன்று குப்பைக்கே போட்டுடலாம் இல்லைனா நீங்கள் கேலாம் கடைக்கு தெரியல மூணு ஆப்ஷன் தான் கிடைக்கும் இந்த ஓலாக்ஸில் வைக்கிறது வேஸ்ட் ஆஃப் யூ மணி தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பட் அதையும் தாண்டி எஸ் எப்படி நீங்கள் எஃபெக்டாக வைக்கலாம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்தது நான் பேச போகிறேன் ஸோ எஸ் எப்படி நீ எஃபெக்டிவாக வைக்கலாம் எஃபெக்டிவ் இன் ரெசன்ஸ் டிப்ஸ் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் அதாவது எப்படி எஃபெக்டிவாக வைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில டிப்ஸ் டு ஃபாலோ ஃபார் சேஃப் செல்லிங் அண்ட் சேஃப் பாயிங் ரீசெண்டாக என்னென்னா ஆச்சுன்னா ஆக்சுவலாக இப்போ தான் இவ்வளோ நாள் கேட்சி ஒரே ப்ராடக்ட் பாசிட்டிவாக சேல் பண்ணேன் என்ன ப்ராடக்ட் நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஆனால் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நான் சேல் பண்ணுவதற்கிட்ட நான் லிஸ்ட்டிங்கை போட்டேன் அது ப்ராடக்டோட ப்ரைஸிங்கும் போட்டேன் அது ப்ராடக்ட் ப்ரைஸிங்கில் லைட்டாக ஒரு ஐநூறு நானூறுரூபா நெகோஷியேட் பண்ணாங்க பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஓகே சொன்னாங்க நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் சொன்னாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு லொக்கேஷன் சொன்னேன் எக்ஸாக்ட்லி என்னோடய என்னோடய வீடு இல்லை என்னோட என்னோட என்னோடய அட்ரஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே நான் கொடுக்கல ஒரு காமனான பிளேஸை நான் சொன்னேன் அந்த காமனான பிளேஸ்க்கு வர சொன்னேன் என் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் தூரம் ஸோ காமனான பிளேஸ்க்கு வர சொன்னால் அவங்களும் அந்த லொக்கேஷன் வந்துட்டாங்க ப்ராடக்ட்டை பார்த்தாங்க ப்ராடக்ட்டை பார்த்து நான் பிடிச்சி போச்சு ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டீலை பேசி முடிச்சு நான் என்ன பண்ணால் ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டேன் அது ஆன் ஸ்பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஜிபேலாம் பே பண்ணாங்க ஜிபேலாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு உடனே காசும் வந்துருச்சு நான் அதெல்லாம் ஆன்லைன்லேயும் போய் அந்த வெப்சைட் ஹெச்எஸ்பிசி வெப்சைட்லேயே போய் ஹெச்எஸ்டிஎஃப்சி வெப்சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் போய் செக் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு பணமும் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க கலிப்பு போயிட்டாங்க இதோட டீல் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடியல முடியல தான் இந்த சென்ஸ் எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு டீலு அவங்க போய்ட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு எனக்கு கால் பண்ணுறாங்க கால் பண்ணி பிரதர் எனக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வேணாம் பிரதர் வீட்டில் பிரச்சனையும் ஆகுது பிரதர் இந்த ப்ராடக்ட
ஓகே ஸோ முதல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் டிஸ்க் போடும்போது செல் பண்ணும்போது ஆர் ஈவன் பை பண்ணும்போதோ ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதாவது கீழே ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இமேஜையும் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இமேஜையும் ப்ராப்பராக பாருங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ராப்பரான இமேஜஸ் ப்ராப்பராக இருக்கா ஒரு பத்து இமேஜஸ் போட்டிருக்காங்கண்ணா அது ப்ரா இமேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸில் கொடுத்துருக்காங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி வாங்குங்க டேமேஜஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ப்ராப்பராக பார்த்துக்குவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தா நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸில் பார்த்து அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸில் ஃபோட்டோ எடுத்து போடுங்க ப்ராப்பராக இமேஜஸாக போடுங்க இல்லைனா உங்களுக்கு நான் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாக வாய்ப்புகள் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் ஏதோ ஃப்ராட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு உங்கள் மனசில் வந்துடும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான ஆங்கிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோஸ் எடுத்து போடுங்க நீங்கள் வாங்குறதும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு செல்ஃபோன் வைக்கிறீங்கன்னா அந்த செல்ஃபோனோட கண்டிஷன் என்ன அந்த செல்ஃபோன் வந்து டேமேஜாக இல்லையா ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குதா இல்லையா பேட்டரி எவ்வளோ ஏஜ்டு எவ்வளோ எப்போ நீங்கள் வாங்கினீங்க ஃபோனு வேரண்டியில் இருக்குதா இல்லையா அதே மாதிரி அது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி கான்டாக்ட் பண்ண விரும்புகிறீங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி யாருக்கு நீங்கள் செல் பண்ண நினைக்கிறீங்க உங்களோட உங்களோட லொக்கேஷனுக்கு மட்டும் தான் செல் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை அவுட் ஆஃப் லொக்கேஷன் இருந்தாலும் ஓகே தானா இப்போ சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் சென்னை இப்போ நான் சென்னையில் இருக்கலாம் சென்னையில் மட்டும் இருக்கிறேன் அவங்க மட்டும் தான் செல் பண்ண நினைப்பேன் இல்லை நீங்கள் ஆல் ஓவர் இண்டியானா ஆல் ஓவர் இண்டியா கூட ஓகே நீங்கள் கீழே போடலாம் அதே மாதிரி கான்டாக்ட் டைம் எந்த டைம் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனாக மென்ஷன் பண்ணி போடணும் இது வந்து ஒரு செல்லருக்கு பயருக்காக இருக்கும்போது ஆப்வியஸாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை ஃபுல்லும் செக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க கீழே அடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபுல்லும் பண்ணிக்கோங்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் படித்தவொடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாரிட்டி வந்திருக்கும் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஓகே இந்த ஓகே இந்த ப்ராடக்ட்லேயும் இந்த டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்லேயும் இந்தந்த டீட்டெயில்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ஓகே தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மைண்டை செட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த ப்ராடக்டோட ஆக்சுவல் ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸாக போயிட்டு அந்த வெப்சைட்லேயோ இல்லை ஏதோ அமேசானாக இருக்கட்டும் ஃப்ளிப்கார்ட் இருக்கட்டும் இல்லை அந்த ப்ராடக்டோட வெப்சைட்லேயே போய் செக் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேப்டாப் வாங்குறீங்க ஹெச்பியோட ஒரு மாடல் நம்பர் போட்டு அந்த லேப்டாப் வந்து செல் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த லேப்டாப் பற்றி பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போய் பார்த்துக்கோங்க அந்த லேப்டாப்க்கான கரெக்டான டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையான்றத செக் பண்ணி கம்ப்ளை ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு தான் அப்புறம் நீங்கள் வாங்கவே டிசைடே பண்ணணும் சும்மா பிளைண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் சோல் கேன் ஆப் பி டேக்கன் பேக் அதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி பாலிசி ஆகுது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அது சொல்கிறேன் ஸோ அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது ஆபீஸாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் வந்து ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண அவசியம் இருக்காது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அது இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயில்டாக யோசிச்சு வாங்குங்க அதே மாதிரி நீங்கள் கம்பேர் பண்ண நினச்சா கூட எஸ் முதலே பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளிப்கார்ட்டாக இருக்கும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வந்து அமேசானாக இருக்கும் இது மாதிரி சில செல்லிங் வெப்சைட்ஸில் போயிட்டிங்கன்னா போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி ப்ராடக்டோட கரெக்ட் ப்ரைஸிங் என்ன ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ ஓகே தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி அப்புறம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி வாங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் என்று தெரிஞ்ச வரைக்கும் பட் லாஜிக்கலாக இருக்கணும் உங்களை அதையும் நீங்கள் பார்த்து வாங்குங்க ஸோ திஸ் இஸ் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பயரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க வைஸ் பயரை பற்றி இல்லை ஒரு செல்லரை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் தெரிய ட்ரை பண்ணிங்க அப்படி நீங்கள் வந்து அது வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியாது பட் இப்போ சில சர்வீசஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பயரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க சில வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓலக்ஸ் ஏறட்டும் ஃபேஸ்புக் ஏறட்டும் அதே இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ரெண்ட்டு அப்புறம் லைக் ஒரு பிளாட்டோட ரெண்ட்டு ஒரு பிளாட் விற்கிறது கார் வாங்குறது இது மாதிரிலாம் கூட பண்ணுறாங்க அப்படின்ற போது அதெல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஒரு லட்சம் கணக்கில் போகும் அப்படின்றதுனால லட்சம் கோடி கணக்கில் போகும் அப்படின்றதுனால அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் அவைல் பண்ணும்போது அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கணும் இல்லை செல் பண்ணும்போது தயவு செய்து பார்த்தீங்கன்னா பையரும் செல்ல பற்றி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நெய்பர்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களோட சோர்சஸ் மூலியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி அந
கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா கம் கம்ப்ளீட்டாக மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதை வந்து இப்போ நான் வாங்கினேன் இதுக்காக நான் செல் பண்ணுறேன் எனக்கு மணி தேவைப்படுது இல்லை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இன்னொரு ஃபோன் இருக்கு நான் இந்த ஃபோன் தேவையில்லை சொல்லி டிஸ்கிரிப்ஷனை நல்லா புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி நல்லா அழகாக போடுவாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களும் நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு அப்பயும் நீங்கள் பார்த்து தான் நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணணும் பார்க்காம ட்ரெஸ் பண்ணிட முடியாது பட் ஓரளவுக்கு நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் பட் இப்படி தான் செல்வங்கலாம் போடுவாங்க ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இல்லாஜிக்கலாக இருக்கும் கைஸ் ப்ரைஸிங் இல்லாஜிக்கலாக இருக்கும் இப்போது ஒரு ஐஃபோன் ஃபோர்டின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட் வேலை இந்த லட்சத்துக்கு மேலே போகுது ஒரு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டின் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐஃபோன் ஃபோர்டின் ப்ரோ அதே ஐஃபோன் ஃபோர்டின் ப்ரோ நான் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதம் தான் ஆகுது நான் விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து போடுவான் எவ்வளோ ஒரு ப்ரைஸ் போடுவான் நம்ம முப்பதாயிரம் போடுவான் அப்போ லாஜிக்கில் கரெக்டாக சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் ஆகுது இல்லை ஒன் இயர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் இயர் தான் ஆகுது ஒன் இயருக்குள்ள அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் இங்கே எப்படி முப்பதாயிரம் ஆகும் அப்போ கண்டிப்பாக அதை ஃப்ராட் பண்ணுறான் அது ஒன்று அது வந்து திருட்டு மொபைல் திருட்டு மொபைலும் இவங்க விற்றுட்டு பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் சமாளிச்சு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் அவங்க ஒரிஜினல் ஓனருக்காக என்ன பண்ணுவான் போலீஸ்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருப்பான் கண்டிப்பாக அது தொலைஞ்சி போச்சு சொல்லிட்டு போலீஸும் உங்கள் வீடு தேடி வரும் ஏன்னா அந்த ஐஎம்ஏ நம்பர் வச்சு ட்ராக் பண்ணி எப்படியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை உங்களோட லொக்கேஷன் வந்துடுவாங்க உங்களை பிடிச்சிடுவாங்க பிடிக்கும் போது நீங்கள் தான் மாட்டுவீங்க அந்த செல்லர் வந்து கடத்தப்பிச்சு போயிடுவான் அவங்க முப்பதாயிரம் வாங்கிட்டு அவன் அப்ஸ்காண்ட் ஆகிடுவான் கடத்தில் மாட்டுறது நீங்கள் தான் மாட்ட மாட்டீங்க ஆஃபீஸாக நீங்கள் வாங்கினீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு விக்டமாக தான் நீங்கள் அங்கே நீங்கள் மாட்டுவீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோன் உங்கள்கிட்டையும் பறிக்கப்படும் முப்பதாயிரம் போனது போனது வந்து <laughs> அந்த ப்ராடக்ட் எடுக்கணும் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராப்பராக அனலைஸே பண்ணாமல் அதுக்கான ப்ரைஸை போடுவாங்க நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் ஏ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நான் சொன்னேன் அந்த மானிட்ரு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மானிட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு பேக் போட்டால் அது லா அது அதில் அது வந்து லாஜிக்கலாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கவே மாட்டாங்க முந்நூறுரூவா நானூறுரூவா கிங்க அந்த மானிட்டர் கிடைக்கும் ஒரு எல்சிடி மானிட்ரு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்ட் கூட தான் கிடைக்குமா ஸோ அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இல்லாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மக்கிட்ட நெகோஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ நெகோஷியேட் பண்ணும்போது தயவு செய்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்டை நல்லா அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இப்போதிக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸுக்கு போகுது எவ்வளோ ப்ரைஸுக்கு போட்டால் அந்த செல்லரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மக்கிட்ட டீலாக முடிப்பான் அப்படின்றத யோசிச்சு அப்புறம் அனலைஸ் பண்ணி அவங்ககிட்ட பேசுங்க சும்மா ஏதோ போகணும்னு சொல்லிட்டு போடுறது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டீல் முடியவே முடியாது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் தி தேர்ட் பாயிண்ட் நாலாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் தயவு செய்து பண்ணாதீங்க ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஜிபே மூலமாக பே பண்ணுறது நீங்கள் ஆன் நீங்கள் டேரெக்டாக மீட் பண்ணுறீங்க அதை செல்லரை மீட் இப்போ பையரை மீட் பையரோ செல்லரை மீட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணி ஜிபே மூலமாக ட்ரை பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பே பண்ணுற வரன்றது வேறு அதை நான் சொல்ல வரல சரிங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ நிகரம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு செல்ஃபோன் வாங்கணும் சொல்லி ட்ரை பண்ணுவோம் அதே ஐஃபோன் ஃபோ ஃபோர்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐஃபோன் ஃபோர்டின் ஒருத்தர் செல் பண்ணுறான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பையர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரோ இப்போ நீங்கள் ஐ ஃபோர்ட்டின் ஐ ஃபோ ஐஃபோன் ஃபோர்டின் விற்கிறீங்க அது என்ன கண்டிஷன்னு தெரியாது அதனால பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ கோட் பண்ணுறீங்களா லெட்ஸே ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் கோட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா எயிட்டி தௌசண்ட் ஏன்னா இப்போ கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஃபோ ஃபோனோட கண்டிஷன் என்ன தெரியாது நான் உங்களுக்கு பார்சலாக பே பண்ணுறேன் இப்போ தீர ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நான் பே பண்ணுறேன் ஃபோனை நீங்கள் அமுச்சு விடுங்க நான் ஃபோனை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபோன் நல்லா வந்துன்னா மீதி அமௌண்ட்டை நான் உங்களுக்கு பே பண்ணுறேன் இல்லைனா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோனை நான் திருப்பி அமுச்சு விட்றேன் நீங்கள் அந்த ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் நீங்கள் அமுச்சு விட்றேங்கன்னு சொல்லிட்டு டீலை முடிப்பான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஓ ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் அனுப்புறோம் அப்போ நல்லா வந்தால் அப்படி என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த பா போனால் பார்சல் பண்ணி அவனுக்கு அனுப்பிச்சிடுவீங்க அவன் பார்த்தா கோயம்புத்தூர் வந்துருப்பா நீங்கள் சென்னையில் வந்துருப்பீங்க பார்சல் போட்டு அமுச்சிடுவீங்க கரைச்சில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோன் எடுத்து அப்ஸ்காண்ட் ஆகிடும் அவன் ஃபிஃப்ட் உங்களுக்கு வந்து அவனுக்கு வந்து ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் தான் லாஸ் ஆனால் அதுக்கு பார்த்தா அவனுக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபோன் அவங்க கையில
உங்கள் வீடோ உங்கள் ஒர்க்ளேஸோ அது பக்கத்தில் இருக்கவே கூடாது ஏன்னா ஒன்ஸ் இட் இஸ் சோல்ட் அதுதான் உங்களுக்கு அவனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது சொன்னால் பார்த்திங்கன்னா திருப்பி திருப்பி தொன்று தொந்தரவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கவே கூடாது இப்போ நான் அப்படி தான் ஒரு செல்லரை செல் பண்ணேன் அந்த செல்லர் என்ன சொல்ல அந்த பையரை பார்த்திங்கன்னா அது வந்து தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்கான் நான் செல் பண்ணிட்டேன் அந்த ப்ராடக்ட்டை அந்த பையர் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி எடுத்துக்கோ திருப்பி எடுத்துக்கோ தொந்தரவு பண்ணிட்டு இதே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு வீடோ அட்ரஸோ வீட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிக்கப் பண்ணியிருந்தானா என் வீட்டுக்கு வந்து இப்பான் தொந்தரவு பண்ணுவான் சொன்னால் பார்த்திங்கன்னா அந்த தொந்தரவு எனக்கு கிடையாது அப்படின்றதுனால நான் இதை சொல்கிறேன் சொன்னால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமன் ப்ளேஸில் மீட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி அந்த காமன் ப்ளேஸ் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு பாஷான ஏரியாவாக இருக்கணும் அது க்ரௌடட் ப்ளேஸாக இருக்கணும் ஒரு தனியார் ஒரு இடத்துல போயிடாதீங்க ஏன்னா என்ன ஆகும்னா சரி மாதிரி உங்களையும் வந்து அடிச்சு போட்டோ இல்லை உங்கள் உங்கள் இடத்துல கொள்ள அடிச்சுட்டு போக வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது பிகாஸ் யூ டு நாட் நோ ஹூம் யூ கன மீட் ஹி மே பி அ ராபர் ஹி மேட் பி அ தீஃப் ஆர் ஹி மே பி ஹோம் ஸோ ஹவர் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது அவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியாது சொன்னால் வந்து ஒரு க்ரௌடடான ஒரு நல்ல ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இடமா பார்த்து ஒரு காமன் பிளேஸில் மீட் பண்ணி தெரிஞ்ச இடமா பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு தெரியற இடமா இருக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு காமனான பிளேஸ் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டோ இல்லை ஆட்டோ ஸ்டாண்டோ அந்த மாதிரி மீட் பண்ணி அவங்ககிட்ட அந்த டீலில் முடிங்க இது ஒரு அதே இப்போ பெரிய ஐட்டமாக இருக்குது இப்போ எங்கே ப்ளாட்டாக இருக்குது இல்லை ஒரு வீடு ரெண்ட் விட்றீங்கன்னா வேறு வழி இல்லை எங்கள் அவங்க வீட்டில் உள்ள அலோவ் பண்ணி தான் ஆகணும் வீடை பார்த்துட்டு தான் வந்து டிசைட் பண்ணுவோம் பட் மாதிரி குட்டி குட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கும்போது செல்ஃபோனாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பேனாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேனாக இருக்கட்டும் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கையில் எடுத்துகிட்டு போகிற ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் செல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு காமன் பிளேஸில் மீட் பண்ணி பண்ணுறது தான் பெட்டர் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த செல்லர் வந்து அந்த பையர் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அவங்களை வந்து மீட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் செல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கும் அவங்க சம்மந்தம் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து அந்த பையரை மீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதான் உங்களுக்கு பெட்டரான வழி ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து காமனாக மீட் பண்ணி நீங்கள் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பேசுறதுக்கான ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஃபீஸாக நீங்கள் அந்த ப்ராடக்டாக இப்போ பயராக இருந்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை நல்லா பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு போவாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் முடிச்சிக்கலாம் இதே பற்றி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட் பண்ணாமல் நீங்கள் எனக்கு அனுப்பிச்சு விட ப்ராடக்ட் நான் அதுக்கு பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஃப்ராட் ஆகி தான் போய் முடியும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமனான ஒரு ப்ளேஸில் மீட் பண்ணி உங்களை டீலிங்க முடியுங்க திஸ் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை ஒன்ஸ் செ செல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திருப்பி அந்த ப்ராடக்ட் எடுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா ரீசெண்டாக அப்படி ஒரு நிறைய படங்களே விட்டுருக்காங்க அதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெக்னீஷியன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஒரு லேப்டாப் எடுத்துக்கோங்களா ஒரு லேப்டாப் நீங்கள் விற்கிறீங்க லேப்டாப் டெக்னீஷியனே என்ன பண்ணுவான்னா அந்த 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 ஆடை பார்த்துட்டு நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணுவோம்னா அந்த ப்ராடக்டாக வாங்கிட்டு போவோம் உங்கள் கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் ஹீல் கெட் இட் ஃப்ரம் யூ இல் டெஃபினிஸ் டீல் உடனே பேசுவோம் உடனே முடிப்பான் அதை நான் வாங்கிட்டு போவோம் வாங்கிட்டு போயிட்டு உடனே என்ன நான் பண்ணுவோம் அது உள்ளே இருக்க லேப்டாப் இருக்கல இப்போ பா எல்லாத்தையும் அந்த லேப்டாப் வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற பார்ட்ஸ்லாம் எடுத்து போட்டு ஒரு டூப்ளிகேட் பார்ட்ஸோ ஒரு ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ்லாம் எடுத்து போட்டு மொக்க மொக்க பார்ட்ஸ்லாம் உள்ளே வச்சுட்டு நான் பண்ணுவோம் திருப்பி உங்கள் கால் அடிச்சு ப்ரோ வாங்கிட்டு போனேன் எனக்கு அது சரிப்படலை திருப்பி வாங்கிட்டு போங்க ப்ரோ எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு காசு காசு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை அவன் ஃபோன் பண்ணி கேட்பான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படியே வேணாமா ப்ரோ சரி ஓகே இப்போ வந்து கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டிங்கன்னா அவனா பண்ணுவோம் திருப்பி அவங்க காமன் பிளேஸில் மீட் பண்ணி அதே பிளேஸில் மீட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்து காசை வாங்கிட்டு போயிடுவான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஓப்பனாக ஓப்பன் ஆகாது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாது கிராஷ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவனை காண்டாக்ட் பண்ணால் ரீச்சே பண்ண முடியாது ஏன்னா அவன் வந்து அப்ஸ்கான்டாக போயிடுவான் அவனுக்கு வந்து இப்போ அந்த ப்ராடக்ட் உள்ளே இருக்கிற அந்த பார்ட்ஸும் கிடச்சிருச்சு அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காசும் அவனுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கோவிதா கோவிந்தா தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாமத்தை போட்டு போக வேண்டியது தான் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா தயவுசெய்து ஒன்ஸ் ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் செல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து பார்த்திங்கன்னா வந்து திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்
கனெக்டட் இல்லாத ஒரு 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 ஏதாவது ஒரு லோக்கலான ஃபோன் நம்பர் இருக்கும்ல அந்த ஒரு யூஸ்லெஸ் ஃபோன் நம்பர் உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஃபோன் நம்பர் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபோன் நம்பரை கொடுத்து அவங்க காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ தட் இன்னும் எந்த ஒரு இஷ்யூலாம் மாட்ட மாட்டேங்க சப்போஸ் பேங்க்கில் இருக்க கனெக்டட் ஃபோன் இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஹேக் பண்ணி ஓடிபி எடுக்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு யூஸ்லெஸ்ஸான ஒரு ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதை காண்டாக்டே வச்சுக்கோங்க அதே சரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோன் நம்பர் மட்டும் கொடுங்க அதை தாண்டி வேறு எந்த ஒரு பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காதீங்க இந்த மாதிரி வந்து பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் ஆகணும் உங்கள் அட்ரஸ் டீட்டெயில் ஆகணும் எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்காதீங்க அப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ப்ராப்ளம் மற்ற வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுதான் கைஸ் டிப்ஸ் ஓகே ஃபார் 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 பையிங் இன் ஓலெக்ஸ் ஆர் குயிக்கர் ஆர் ஃபேஸ்புக் ஆர் யூடியூப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஃபெக்டிவாக நீங்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அண்ட் ஒரு பாசிட்டிவாக ஃப்ராட்லண்ட் இல்லாமல் ஏமாறாமல் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா எஸ்டி சாதி சமதி ப்ரொசீஜர்ஸ் பட் ஸ்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே நீங்கள் விற்கலாமா இவ்வளோ பிரச்சனையாக இருக்கிற பிரதர் நான் பேசுகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட விற்றுருப்பேன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ் கிட்ட விற்கிறதுல ப்ராச் பிரச்சனை என்ன இருக்குன்னா அவங்க ஃப்ரீயாகவே கேட்பாங்க அவங்க இதை விட மோசம் இதுக்கு பார்த்தினா இதுக்கு ஓலக்ஸே எவ்வளோ பெட்ரு ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக கேட்பாங்க வச்சா நீங்கள் ஃப்ரெண்டு தானே வச்சா ஃப்ரீயாக கொடுக்க வச்சா வச்சா நூறுரூவா கொடுக்க வச்சா வச்சா இரநூறுவா கொடுக்கும் இப்போ ஒரு ஐஃபோன் விற்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு லட்சத்து நாற்பது ரூபாய் வாங்கிட்டு ஒரு லட்ச ரூபாய் பார்த்தீங்கன்னா அது விற்கிறீங்க ஒரு ஆறு மாதம் நினைச்சிங்கன்னா இதே நீங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்டே விற்கும் போது ஃப்ரெண்டு என்ன சொல்லுவோம் மச்சா எனக்கு ரெண்டு தரம் வச்சு மச்சா மச்சா அறுபது தரகம் வச்சு மச்சா ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எனக்கு விற்று மச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பான் நீங்கள் அதை மறுக்கவும் முடியாது ஏன்னா ஈஸி ஏ ஃப்ரெண்ட் தேவாசம் நீங்கள் அந்த டீல் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்னா அவன் பேசாக உங்களுக்கு வச்சுப்பான் ஸோ அதாவது ஃப்ரெண்டு அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு விற்கும் போதும் பிரச்சனை தான் ஸோ அதை அதையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் பட் ஓலர் சீட்டு போகும்போது கொஞ்சம் யோசித்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கைஸ் கொஞ்சம் டைமை வெயிட் பண்ணி யோசித்து டிசைட் பண்ணி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் விற்கிறதோ வாங்குறதோ நீங்கள் டிசைட் பண்ணி வாங்குங்க ஏன்னா நிறைய ஃப்ராட்லம் நடக்குது இல்லை சில வெப்சைட்ஸ் இருக்குது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோக்கர்ஸ் மூலமாக போய்ட்டு இருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ளாட்ஸ் நீங்கள் செல் பண்ணுறீங்கன்னா அதை தாண்டி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது லைக் ப்ரோக்கர் டாட் காம் இருக்குது அப்புறம் வந்து நைன்டி நைன் ஏக்கர்ஸ் டாட் காம் இருக்குது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்குது ஸோ அது மூலமாக நீங்கள் போகலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு முதல்லாம் எப்படின்னா அந்த செகண்ட் ஹேண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிற விற்கிறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா சில ஏஜென்ட்ஸ் இருந்தாங்க செகண்ட் ஹேண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை வைத்து கொடுக்கறது கொடுக்குது அவங்க கூட பரவாயில்ல பட் அவங்களுக்கு சில கமிஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் தெரியுமா பட் இப்போ கமிஷன்ஸ் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வரதுனால நிறைய ஃப்ராட்லண்ட்டான விஷயங்கள் நடக்குது நிறைய ஏமாற்றுகள் விஷயங்கள் நடக்குது ஏன் நிறைய ரவுடிசமே நடக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டை விற்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் நான் அவங்க வாங்கிட்டு போய்ட்டு ரிட்டன் வந்து வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை நீங்கள் வந்து ஃப்ராட்லண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் விற்றுட்டிங்கன்னா அவங்க ஆள் கூட்டினு வந்து அடிக்க கூட ட்ரை பண்ணுவோம் நான் தான் காமன் பேஸில் மீட் பண்ணணும் ஏன்னா காமன் பேஸில் மீட் பண்ணால் அவன் யாருன்னே உங்களுக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் உங்களை கண்டே பிடிக்க முடியாது அவன் சாப்பிட்டுட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி சேஃப் அனஃப் இல்லை இல்லைன்னா நீங்கள் பிரச்சனை இல்லை மாட்டுவீங்க ஸோ நல்லா ஓலக்ஸு குயிக்கரு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பை அண்ட் செல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காஷியஸாக பார்த்தீங்கன்னா செல் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நெகோஷியேஷன்ஸை கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக இப்போ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் என்னோடய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ணுறீங்கன்னா எந்த ப்ராடக்ட் எந்த எந்த அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அதே அமௌண்ட்டே போடுங்க அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா மட்டமான அமௌண்ட்டுக்கு அவங்க கேட்குறாங்க அப்போ தான் அவங்க லாஜிக்கலாக வராங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப உத்தம புருஷன் தாத்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இல்லை சார் ஐஃபோன் ஃபோர்டீன் ப்ரோ வாங்குறீங்க ஒரு ஆறு மாதம் யூஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் கோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவன் கேட்குற கூட முப்பதாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் தான் கேட்பான் நீங்கள் ஒரு லட்சம் நாற்பதே போடுங்க இல்லை ஒரு லட்சம் முப்பது ரூபாய் போடுங்க ஒரு லட்சம் நாற்பது வாங்கிட்டு ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் போடுங்க அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் செவன்ட்டி தௌசண்ட் சொல்லிட்டு வருவாங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து லாஜிக்கலாக இருக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா அவங்களும் லாஜிக்கலாக இல்லை பயரும் அதில் லாஜிக்கலாக இல்லை அப்படின்றதா செல்லில் நீங்களும் வந்து அந்த அளவுக்கு லாஜிக்கலாக இருக்காதுங்க ஆனால் ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும
திங்க் பண்ணி தான் நான் இப்போ எடுக்கிறேன் எதுவுமே பார்த்தினா சும்மா வாங்கிட்டு சும்மா கடந்து அப்புறம் பார்த்தினா அது விற்கணும்னு நினச்சி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப மோசமான நெகோசியேஷன்ஸில் போய் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் மாட்டாமல் நம்ம கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக நம்மளும் யோசிக்கணும் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறது லாஜிக்கலி கரெக்டு தானா சொல்லிட்டு யூஸ்ஃபுல் தானா நம்மளுக்கு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணி வந்து யோசிச்சு எடுக்கணும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் எடுப்பீங்க அது ப்ராடக்ட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாய் போட்டு எடுப்பீங்க அந்த ப்ராடக்ட் ஐயாயிரம் ரூபாய் எடுத்ததுக்கப்புறம் யூஸே பண்ண மாட்டேங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விற்கும்போது அது பாதி விலை கூட போகாது ஸோ ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு பாதி அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டாக போகும் ஸோ அதனால் உங்களால் மணியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மணிக்காக ரொம்பவே போராட வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்றதுனால தயவு செய்து காசை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அண்ட் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஓலக்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓலக்ஸ் ஆர் குயிக்கர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டைமும் போய் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க வைஸ் ஸோ எஸ் கைஸ் இதுதான் நீங்கள் நான் பேசணும்னு நினச்ச விஷயம் நான் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓலக்ஸில் செல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றதுனால வந்து நான் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நினச்சி இந்த விஷயத்தை உங்களை ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ண நினச்சேன் ஹோப் திஸ் வாஷ் மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ் நான் இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன் ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் கிவ் எ லைக் என்னோட வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்லி அதான் இம்பார்ட்டன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த விஷயம்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேலா ஏதாவது கொஷின்ஸ் தான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை சேர்த்து மொட்டமான கமெண்ட்ஸ் தான் கொடுக்காதீங்க ஓகேலா லாஜிக்கலான கமெண்ட்ஸ் இங்கே லாஜிக்கலாக நான் கமெண்ட்ஸ் தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ கமெண்ட்ஸ் எக்கே லாஜிக்கலாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை வீடியோஸ் இஃப் இன் கேஸ் இஃப் யூ லைக் மை வீடியோஸ் ஸோ அடுத்த வீடியோஸ் சந்திக்கலாம் கைஸ் வித் நான் பியூட்டிஃபுல் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ ஆர் எ டாபிக் லைக் திஸ் ஆர் எனி கன் ரிவ்யூ கன் ரிவ்யூ வர வந்துகிட்டு இருக்கு கூட சீக்கிரம் வரும் ஸோ கன் ரிவ்யூக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ அண்ட் திஸ் ராஜஸ்தானிங் ஆஃப் டேக் கேர் and sorry for this big video bye guys